గుడ్ స్టూడెంట్స్ మనం పోగొడితే గణేష్ మ్యాక్స్ అకాడమీ రైటా సో స్టాటిస్టిక్స్ టూలో வந்து நிறைய டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பற்றி பார்த்துருக்கோம் அந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் வந்து லாஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் ஏரியர்ஸ் பற்றி பார்த்தோம் அந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஏரியர்ஸில் வந்து நிறைய கொஷின் கேட்பாங்க இப்போ சை ஸ்கொயர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஓடி பார்ப்போம் சைனா எப்படி போடும் தெரியும் இல்லையா சில பேர் சீ ஸ்கொயர் படிப்பாங்க இல்லை சை ஸ்கொயர் படிப்பாங்க இதெல்லாம் எப்படி வேணால் படிங்க பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் வந்து அதில் இருக்கிற ஃபார்முலாஸ் தான் மெமரி பண்ணுவோம் அது ரொம்ப முக்கியம் ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா இது என்ன ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா இட் இஸ் சிடிஎஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் கன்யூஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ரைட்டா இது ஃபஸ்ட்டு என்னது கன்யூஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இது எப்படி படி சொல்கிறீங்கன்னா இது வரைக்கும் வந்ததெல்லாம் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க எதெல்லாம் கன்யூஸ் எதெல்லாம் டிஸ்கிரீட்டு அப்படின்றது கலெக்ட் பண்ணி படிங்க அது முக்கியம் ரைட்டா சரி ரைட் ஸோ இது என்னதுன்னா கன்யூஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இப்போ அடுத்தது என்னென்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் நிறையா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து எம்ஜிஎஃப் இருக்கும் பிஜிஎஃப் இருக்கும் கேரசிக் ஃபங்க்ஷன் இருக்கும் இருக்கும் இல்லையா சரி இப்போ கண்ணியூஸுக்கும் டிஸ்கிரீட்டுக்கும் என்னான்னு டிஃப்ரென்ஸ் அதை தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ கண்ணியூஸ்னால் எப்படி வரும் டிஸ்கிரீட்னால் எப்படி வரும் டிஸ்கிரீட்னால் என்ன அதுவும் ப்ராபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன் வரும் ஸோ கண்ணியூஸ்னால் வரும் ப்ராபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் வரும் ஸோ ரெண்டுத்துக்கு உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இதோடைய ப்ராபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் தான் பிடிஎஃப் துணி சொல்லுவா புரியலையா சொல்கிறது கண்ணியூஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்னா எப்படி வரும் அதுக்கு எப்படி வரும்போது ப்ராபில் பிடிஎஃப்னு வரும் ஸோ டிஸ்கிரிட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அதான் அது ப்ராபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன் வரும் அது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கிங்க பிடிஎஃப்னா எப்பா பேக்ஸ் வரும் ப்ராபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸில் பிஆ பேக்ஸ் வரும் சில அந்த பேஸ் ஃபண்டமெண்டல் விஷயம் தெரியாமே நம்மளுக்கு நிறைய விஷயம் தப்பு பண்ணுறோம் நீங்கள் தெளிவாக இருக்கணும் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதனால தான் சொல்கிறேன் ரைட்டா சரி ரைட் இப்போ ப்ராபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் இதோடைய சைஸ் ஸ்கொயருடைய ப்ராபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா எஃப்ஆப் எக்ஸஸ் ஈக்வல்ட்டு ஒன் பை டூ பவர் என் பை டூ கொஞ்சம் பெருசாக சொன்னாங்க தெரியல நிறைய பேருக்குன்னு ஸோ முடிஞ்சாலும் பெருசாக எதுவும் காமா என் பை டூ ஹிண்ட்டு இது எல்லாமே என்ன அது டிவைடில் வருது ரைட்டா என்னது டூ பவர் என் பை டூ அப்புறம் சொன்னேன் காமா ஆஃப் என்னது என் பை டூ இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் பை டூ இன்ட்டு எக்ஸ் பவர் என் பை டூ மைனஸ் ஒன் ரைட்டா ஸோ இதில் லிமிட் எப்படி வரும்னா ஜீரோ லெசன் ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் லெசன் ஆர் ஈக்குவல் டு இல்லை லெசன் இன்ஃபென்ட் இன்ஃபென்டியோட கம்மியாக வரும் ஜீரோ நைட்டி ஒரே வராது ஸோ ஜீரோ ஆதர் வைஸ் இல்லை எல்ஸ் வர் ரைட்டா சரி இப்போ இந்த பிடிஎஃப் பொறுத்த மட்டில் இப்போ எப்பா வேக்ஸ் இருக்கு இல்லையா எதெல்லாம் பிடிஎஃப் இல்லை அதாவது நான் சொல்ல வருதுன்னா எதெல்லாம் கன்யூஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் எல்லா பிடிஎஃப் பிடிஎஃப்பும் கலந்து ஒரே இதாக வச்சு படிக்கணும் கம்பேர் பண்ணி வச்சு படிக்கணும் என்ன அந்த கம்பேர் பண்ணி வச்சு படிக்கணும்னா காமா டிஸ்ட்ரிபியூஷன்னா வரும் யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்னா வரும் பாய்ஸ் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்னா வரும் பைனாமல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்னா வரும் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் அப்படி கம்பேர் பண்ணி படித்தா தான் ரெண்டு எல்லாத்துக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் ரைட்டா இது நீங்கள் தான் வந்து என்ன பண்ணோம் ஆர்வத்தோடு நீங்கள் படிக்கிறதுன்றது சும்மா அப்படியே மொத்தமாக உட்காந்து படிக்கிறதோட என்ன பண்ணுறீங்க கம்பேர் பண்ணி படிச்சுன்னா அதில் என்ன ஒரு இதில் வரும் உங்களுக்குள்ளே கேள்வி கேட்டு பார்த்துணும் ரைட்டா சார் அது தெளிவாக பார்த்துங்க அடுத்தது என்னென்னா இந்த சிம்பிள் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சை இல்லையா அது சிம்பிள் வந்து எக்ஸு டென்ஸ் டு சை இப்படி போடுவாங்க ரைட்டா ஸ்கொயர் ஆஃப் என் என்றது இதான் மீன் இதுக்கு அது எக்ஸ் டென்ஸ் டு சை ஸ்கொயர் ஆஃப் என்றது என்ன அது மீன் ஸோ இதோடய மீன் இதுதான் ரைட்டா இதில் பேராமீட்டர் என்னென்னா இதோடய இட்ஸ் பேராமீட்டர் என்னென்னா இட்ஸ் பேராமீட்டர் வந்து என் பேராமீட்டர் வந்து என்னது என்ல அமைஞ்ச மீனுன்றது என்னது எக்ஸ்டென்ஸ் டு சை ஸ்கொயர் ஆஃப் என் ரைட்டா சரி ரைட் அடுத்தது வந்து ஃபோர்த் ஒன் ஸோ ஒரு ஒரு ஃபார்ம்லாம் உங்களுக்கு பிரித்து அழகாக தெளிவாக கொடுக்கும்போது நீ தானே என்ன பண்ணுவோம் நல்லா ஃபார்ம்லாம் பண்ணி நல்லா மக்கப் பண்ணி வச்சுக்கணும் ரைட்டா இந்த என்னன்றது என்ன சொல்லுவோன்னா என் இஸ் ஆல்சோ கால்டு டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் இதை வச்சு நிறைய கிடையாது கொஸ்டின் கேட்பாங்க கால்டு ஹஸ் தி இப்போ என்னென்னா டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் ஸோ இதை வச்சு தான் சமூகம் வரும் டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் ரைட்டா ஸோ இதை வச்சு நிறையா சம் கேட்பாங்க அதில் டிகிரி என்ன ஒரு கொஸ்டின் கொடுத்துட்டு டிகிரி என்ன அது கணக்கு
இந்த வேலைக்கு பார்க்கு நிறைய வாட்டி கேட்டிருக்காங்க பிஜிடிஆர்பியில் ரொம்பலாம் ஆராய்ச்சிலாம் பண்ணாதீங்க நம்ம ஃபார்மில் வந்து இதை வச்சு நம்ம ஃபுரு பண்ணிலாம் போட்டு காட்டி டுவெல்த்து செம்மெல்லாம் இல்லை டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டு போல் எல்லாம் ஃபுரு பண்ணுறதுலாம் இல்லை ஸோ சைஸ் ஸ்கொயர் ஆஃப் என்ன இதோடைய வேலை என்னன்னா காமாவா ஃபுனாது காமாவா நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க உங்களுக்கு ஆல்ஃபா பீட்டா காமா இல்லையா ஸோ ஆல்ஃபா பீட்டா காமா காமான்றது இல்லைனா நம்ம சில பேர் மீன் படிப்பாங்க சிப்டெல்லாம் படிங்க பட் நம்மளுக்கு அந்த டேம் தரட்டாக தெரிஞ்சுக்கணும் ஒன் பை டூ காமா என் பை டூ ஸோ அந்த வேலை ரொம்ப முக்கியம் பார்த்துங்க அடுத்தது சிக்ஸ் டு ஒன் இதெல்லாம் கொஞ்சம் பெருசாக எழுதி போடுறது கேட்டுங்க அப்போ எக்ஸ் டென்ஸ் டு அதே சைஸ் ஸ்கொயர் ஆஃப் என் வேலை வந்து இப்படி அதெல்லாம் எக்ஸ் பை டூ மைனஸ் மியூ என் பை டூ இதுதான் மியூ இது நியூ இல்லையா ஸோ அந்த டேம் உங்களுக்கு மேக்ஸ் டெக்னிக்கல் டேம் நல்லா ஞாபகம் இருக்கும் ஸோ நான் வச்சுங்க அப்போ இந்த பாருங்கள் எக்ஸ்டென்ஸில் சொல்லும்போது எக்ஸில் சொல்லும்போது இது வந்து என்ன சொல்கிறோம் மியூவில் சொல்லும்போது என்ன சொல்லலாம் ஒன் பை டூ கம்மா என்ன அது என் பை டூ ஸோ இதில் சொல்லும்போது எக்ஸில் சொல்லும்போது எக்ஸ் பை டூ மைனஸு என்ன அது மியூ என் பை டூ ஸோ அந்த டேம் நான் வச்சுங்க ரைட்டா ஸோ ஃபிசிக்ஸில் ஒரு டேம் அதுக்கு மீனிங் வரும் கெமிஸ்ட்ரில் ஒரு மீனிங் இருக்கும் ஸோ ஆல்ஃபான்றது ஃபிசிக்ஸில் என்ன சொல்லுவாங்க ஆல்ஃபான்றது லேம்டான்றது வேவ் லென்த்துன்னு சொல்லுவாங்க நான் இருக்கா ஸோ இங்கே லேம்டான்றது நம்ம லேம்டாக தான் வச்சுக்கோம் பட் ஃபிசிக்ஸில் வந்து லேம்டான்றது என்ன அது வேவ் லென்த்து மியூனா ஃப்ரீக்குவன்சி ஸோ ஃபிசிக்ஸ் மேக்ஸிமம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் ஆகும் ரைட்டா சரி பார்த்துங்க அது மட்டும் ஆன்சர் என்ன அது எக்ஸ்டென்ஸ் டூ மியூ என்ன அது சைஸ் ஸ்கொயர் ஆஃப் என் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பை டூ மைனஸ் மியூ இன்ட்டு என் பை டூ ரைட்டா இல்லை காமா அப்படின்னு பார்த்துக்கோ காமா இன்ட்டு என் பை டூ சரி இந்த ஆறு ஃபார்முலா கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா அந்த ஆறு ஃபார்முலா திரும்பி திரும்பி என்ன பண்ணோம் சொல்லி பார்த்துக்கணும் நிறைய வாட்டி என்ன பண்ணோம் நான் திரும்பி திரும்பி சொல்ல வரேன் இந்த பிஜிஆர்பி எக்ஸாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டீச்சர்ஸ் வந்து என்னென்னா ரொம்ப கொடுமையாக இருந்தது மெட்டீரியல் நம்ம மெட்டீரியல் ஜெராக்ஸ் போட ஜெராக்ஸ் ஜெராக்ஸ் கடைக்கு போனால் என் அக்கச்ச கூட்டம் என்னடா அது எல்லாமே எல்லாம் சர்டிஃபிகேட் எடுத்துகிட்டு வந்து ஜெராக்ஸ் போட வேண்டியிருந்தாங்க என்ன சார் எதுக்கு இஷ்யூனு கேட்டால் டெம்பரரியாக டீச்சர்ஸ் வேலைக்கு எடுக்கிறாங்க அதனால் அவன் வந்து நாங்கள் போய் பார்க்க போகிறோம் சிஓ ஆஃபீஸில் என்ன ஒரு கொடூரமான விஷயம் இப்போல்லாம் ஜாபுக்கு போயிட்டாங்க இப்போல்லாம் நம்ம நடுத்தரில் நிற்கணுமா நம்ம உரிமை எது கூட்டி கொடுக்கணும் எக்ஸாம் எதுவும் பாஸ் பண்ணிட்டு போ இதில் போய்ட்டு நீங்கள் போய் டெம்பரரியாக போனால் டெம்பரரியாக நான் அவங்க வேலை வேலைக்கு போகிறாங்க விட்டு கொடுத்துருவாங்களா அதெல்லாம் தெளிவாக ஓசிக்கு போட்டுறீங்க அது அது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ரொம்ப அடிமையாக ரொம்ப பெண்ணாக வச்சோம் எத்தனை பேர் போயிருப்போம் எத்தனை நாள் ஒரு வாரமாக அழிஞ்சிருந்தாங்க வேலைக்கு டெம்பரரி வேலைக்கு போகிறதுன்னு ஆனால் நீங்கள் என்ன ஆச்சு எல்லாம் வந்து திரும்பி ஸ்ட்ரைக் பண்ணலாம் ஜாயின் பண்ணணும்னா சாட்டு இலையை கழுவி போடுவோமே அதே போல் தூக்கி போட்டாங்களா அப்போ இவ்வளோ படித்து சாதனமாக ஒரு பானிபுரி கடை வைக்கிறோம் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டாயிரம் சம்பாதிக்கிறான் ஆனால் இன்றைக்கி டீச்சர் முடிச்சுட்டு பெருமையாக வெளியே டீச்சர்ஸ் படிச்சுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் உள்ளுக்குள்ளே எத்தனை பேர் குமரி நிற்கிறாங்கன்றது உங்களுக்கே தெரியும் நினைக்கிறேன் இது ஒரு கொடுமையான விஷயம் ஏன் சொல்ல வரேன்னா அதுக்கு பதிவு பண்ணுறேன்னா தன்னுடைய உரிமையை விட்டு கொடுக்காதீங்க எக்ஸாம் எதுங்க எக்ஸாம் எதுவும் பாஸ் பண்ண போங்க பத்தாயிரம் ரூபா ஏழாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா கொடுத்து பத்தாயிரம் ரூபா வருஷம் மாதிரி என்ன சொல்கிறது ஆசை காட்டி மோசம் பண்ணுறது போல் ஏழாயிரத்தி ஐநூறுலேருந்து பத்தாயிரம் ஆனால் வேலைக்கு போனால் நாற்பத்தஞ்சாயிரம் எங்கே இருக்குது எப்படி இருக்குது வித்தியாசம் ரைட்டா அதனால் வந்து ஒரு ஒரு மா சம்பளம் நாற்பத்தஞ்சாயிரம் ரூபா ஸோ ஒரு ஒரு அஞ்சு வருஷம் வேலை பண்ணாலே நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது லட்ச ரூபா கிட்ட சம்பாரிச்சிடலாம் இல்லையா அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷம்னு வச்சிங்க ஸோ என்னென்ன விஷயம்னா நம்மளுடைய உரிமை விட்டு கொடுக்க நம்ம திறமை இருக்குது திறமை இல்லாமல் தான் போய் நிற்பான் ஏதாவது ஒரு வேலை கட்சா போகுதுன்னு ஆனால் திறமை இருக்கிறவன் எப்படியாவது நம்ம திறமை வெளிப்படுத்தணுன்றது ஒரு ஐடியாவில் மட்டும் கண்டிப்பாக கஷ்டப்படும் அதனால் சொல்கிறேன் இப்போ நீங்கள் பாருங்க ஒரு வாரம் அலைஞ்சி கிளைஞ்சி கடைசியில் நம்ம இது தூக்கி வெளியே போட்டாங்களா ரைட்டா அந்த ஒரு வாரத்தில் இது படிச்சிருக்கலாமா ஸோ இந்த ஆறு மாதம் நீங்கள் கஷ்டப்படுங்க இந்த ஆஃப் சிக்ஸ் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் மட்டும் நீங்கள் கஷ்டப்படுங்க எனக்கு அது பார்க்கறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு என்னடா இப்படிலாம் போகுது எஜுகேஷன் டீச்சர்ஸில் அவருடைய வாழ்க்கை அப்படின்னும் போது ஒரு ஆறு மாதம் கஷ்டப்படுங்க நம்ம வாழ்க்கை நம்மளால் முடியாதுன்னா பிரச்சனை இல்லை முடியும் போது அது கஷ்டப்பட பிரச்சனை இந்த டூ இந்த மெட்டீரியல் வாங்கிறதோ உங்களை கிளாஸ் வந்து படிக்கிறதோ எல்லாம் ஒரு பெரிய காசே கிடையாது நீ ஃபஸ்ட்டு
ரிட்டையர்மெண்ட் ஆனோம் நம்ம ஒரு ஏதாவது ஒரு தனியாக ஸ்கூலில் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் இருக்க டீச்சர்ஸ் அப்படியே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதை காட்டிட்டு போயிட்டு ஒரு தனியாக ஸ்கூலில் போயிட்டு ஈவினிங் ரெண்டு ஹவர் இல்லை மார்னிங் ரெண்டு ஹவர்ஸ் இவ்வளோ தான் விஷயம் ரைட்டா ஒரு ரெண்டாயிரம் மூணாயிரம் பேர் படிக்கிற இடத்துல ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸ் போய் கிளாஸ் எடுத்தால் முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளோதான் இதே போல் மூணு நாலு ஸ்கூலு போனால் அப்படி இருக்கும் அதனால் நம்ம வந்து ஒரு கவுண்டு வேலை வாங்கணுன்றது ஒரு சாதாரண விஷயம் கிடையாது அது வந்து மிக என்ன சொல்கிறது சிரமமான விஷயமும் கிடையாது ஆனால் வந்து நம்ம எப்படி நினைக்கிறோன்னா ஏதாவது ஒரு ஜாப் கிடைக்கணும் நம்ம குடும்பத்தை ஓட்டணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இல்லைனா ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை மாட்டிக்கிறோம் எப்படியாவது இருக்குது அதெல்லாம் தூக்கி எறிஞ்சிட்டு ஒரு ஆறு மாதம் உட்காந்து நம்ம வாழ்க்கைக்கு இது தான் மூலாதாரம் நினச்சிட்டு சின்சியராக உட்காந்து படிக்க ஆரம்பிச்சிருங்க மீது எதுவுமே நம்மளுக்கு லைஃப்பில் ஸ்டேபிள் கிடையாது ஆனால் இந்த டீச்சர்ஸ் தொழில்ன்றது ஒரு கவர்மெண்ட் வேலை வாங்கிட்டா உங்கள் சார் வரைக்கும் ரிட்டையர்மெண்ட்டே கிடையாது நான் படித்த படிப்பு எங்கே போனாலும் ஒரு சென்டரை வச்சு ஆரம்பித்தாலே போதும் வேலை முடிஞ்சு போச்சு ஒரு தனியார் ஸ்கூலில் நீங்கள் பிசிக்ஸ் கேம்ஸில் எத்தனை பேர் நிறைய ஸ்கூல் மூணு நாலு ஸ்கூலில் இது ஒரு ஜாபாக வச்சுக்கிறாங்க புரியுதுங்களா ஈவினிங் டைமில் மார்னிங் டைமில் கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு மற்ற டைமில் அவங்க வேலையை பார்க்குறாங்க ஸோ ரிட்டையர்மெண்ட் டீச்சர்ஸ் கூட இப்போ வந்து மந்த்லி ஒன் ஒரு மாதம் மாதம் ஒரு லட்ச ரூபா அதுக்கு மேலே சம்பாதிக்கிறவங்க இருக்காங்க இத்தனை அவருக்கு இந்த ஒன் ஹவருக்கு இவ்வளோ அமௌண்ட்டு டூ ஹவர்ஸ்க்கு இவ்வளோ அமௌண்ட்டு இதில் சிலபஸ்க்கு இவ்வளோ முடிக்குது இவ்வளோ அமௌண்ட்டு அப்படி நிறையா இது இருக்குது ஸோ நம்ம என்ன ஒன்றும் ஒரு நம்மளுக்கு ஒரு அங்கீகாரம் வேணும்னா தனியார் ஸ்கூலில் போய் வேலை செஞ்சால் அங்கீகாரம் கிடைக்காது ரைட்டா ஸோ டீச்சர்ஸ் கவர்மெண்ட் வேலை கிடைக்கும் போது அவங்களுக்கு ஒரு அங்கீகாரம் கிடைக்கும் நிறையா பழக்க வழக்கங்கள் ஏற்படும் அப்போ அவங்க நிறையா லைஃபே மாறும் ஸோ நம்ம வாழ்க்கையோடைய டிசைனிங் எல்லாமே மாறுறதுன்னு போது அது கவர்மெண்ட் வேலைக்கு நீங்கள் எவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோன்றது தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு டிஎன்பிஎக்ஸ் எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணுறதோ ஒரு டெட்டு எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணுறதுன்றது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசம் எவ்வளோன்றது முதல் தெரிஞ்சுக்கணும் ஆனால் பிஜிடிஆர்பியில் பாஸ் பண்ணுறது அதோட வேறு ரேஞ்சு அது ரைட்டா ஸோ அதனால் வந்து இது நம்ம சப்ஜெக்ட் படிக்கணும் இதை டெட்டை படிக்கணும்னா பிசிக்ஸ் படிக்கணும் கே சயின்ஸை படிக்கணும் அப்புறம் மேக்ஸை படிக்கணும் இங்கிலீஷை படிக்கணும் ஆயிரத்தி இது படிக்கணும் நம்மளுக்கு வந்து டச்சு விட்டு போயிருக்கும் இங்கிலீஷ் கிராமரு த சயின்ஸு எங்கே என்னென்ன சயின்ஸ் வந்து இது அமிலம் இது ஆசிடி இது பேஸு இந்த மாதிரி தெரியல படிக்கிறதுக்கு மண்டை மண்டை காஞ்சி போய் நம்ம ஃபுல்லாக மேக்ஸில் ஓரிட்டோம் ஆனால் நம்ம சப்ஜெக்டை படிக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து படிக்கலனா அப்புறம் தான் அந்த மற்ற சப்ஜெக்ட் படிச்சுனா அப்படி வேலை அங்கே வரும் அதனால் வந்து நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸு ஒரு ஆறு மாதம் ஒரு தவம் அப்படின்னு நினச்சிங்க இதில் வந்து என் வீட்லேயே சொல்லிவிடுங்க ஒய்ஃப் வந்தால் ஒய்ஃப் கிட்ட சொல்லுங்கள் ஹஸ்பண்ட் வந்தால் ஹஸ்பண்ட் கிட்ட சொல்லுங்க இந்த ஆறு மாதம் எனக்கு கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக விடுங்க நான் கிளாஸ் போய் படிக்கிறேன் என் லைஃப் இதில் தான் இருக்குது நான் வேலை வேணா வேலையோட வரேன் அவ்வளோதான் ஒரு தெளிவாக ஒரு முடிவு சொல்கிறீங்க உணங்களுக்குள்ளே ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு வைராக்கியத்தை ஏற்படுத்திட்டு வச்சிங்களா உங்கள் இதை யாராலையும் தடுக்க முடியாது ஆயிரம் பிரச்சனை வரட்டுங்க உயிர் போகிற டைமில் கத்தியில் கயிற்றில் வந்து கத்தி வச்சாலும் சரிதான் நம்ம சிந்தனை எல்லாம் எங்கே இருக்கணும் டிஆர்பி எக்ஸாம்லாம் பாஸ் பண்ணணும் அதே போல் மனசில் வச்சுட்டு பாருங்க நீங்கள் எல்லாம் கண்டிப்பாக வேலை ஆக முடியும் அது நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா நம்மள நம்ம ஏமாற்றிக்கிறோம் இந்த அலட்சியம் சோம்பரித்தனம் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு வந்ததுனால நம்மளுக்கு எதுவுமே என்ன பண்ணுறோம் கடைசி வரைக்கும் அடிமையாகவே வாழ எடுத்து நம்ம இது ஒரு ஃபேஷனாக போச்சு ஸோ அதனால் இப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகள்லாம் இருக்கும்போது நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக பிஜிடிஆர்பி வருது கன்ஃபார்மு நல்லா தெரியும் இப்போ இருக்கிற பிரச்சனை அப்படி இருக்குது ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இதுக்காக ஒரு ஆறு மாதம் பண்ணுறோம் எவ்வளோ செலவு பண்ணுறோம் வெட்டியாக செலவு பண்ணுறோம் ஸோ மெட்டீரியல் வாங்குறதுக்கு கோசிக்க வேண்டியது இருக்குது வாங்கலாம் வாங்கக்கூடாதா ஸோ இந்த அளவு யூடியூப்பில் போடும்போது சார் மெட்டீரியல் எப்படி போடுறது உங்களுக்கு தெரியாதா ரைட்டா ஸோ அது இப்போ நூறு கொஷினுக்கு இந்த ஆன்சரோடு நான் ரெடி பண்ணி தரேன் இது நான் ஃபஸ்ட்டு சாட்டி மிஸ் மெட்டீரியல் ஒன்று நடத்தினேன் சாட்டு ஒன்று கொடுத்துட்டேன் அப்புறம் அடிஷ்னலாக சரி சாட்டு ஒன்றில் ஒன்று யாராவது பண்ண முடியுமா நானே தான் யாருமே கேட்கலை அப்புறம் சரி ஒரு கொஷின் மட்டும் ஒன்று குடி பண்ணி கொடுப்போம் தெரியலாம் அப்படியே படிச்சிக்கலாம் இல்லை சம்ஸ்லாம் நிறைய பேர் ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க ஸோ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் சம்மு மட்டுமே ஒரு நூறு கொஷின் ரெடி பண்ணி கொடுப்போமே அதுக்காக எக்ஸ்ட்ரா ஃபீஸ்லாம் வாங்கலை அந்த ஃபஸ்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஒன்றில் மெட்டீரியல் கொடுத்தனால அதோட சேர்த்து தான் இது ஒரே இது தான் ஸோ ஏன்னா அது யாரும் வந்து பசங்களுக்கு சரி ஏதாவது பண்ணணுன்றது தான் வந்துட்டு உள்ளே வந்துட்டோம் அப்புறம் நம்ம செய்யணும் இது போய் எதிர்பார்க்காம செய்கிறதுக்கு இல்லாத கிடையாது நம்ம வந்து
நம்ம வந்து படித்த படிப்பு ஒரு மேக்ஸு டீச்சரு நம்ம போயிட்டு ஒரு மல்லிகை வேலை செய்கிறோம் வச்சுக்கி எப்படி இருக்கும் தினம் தினம் மனசுக்குள்ளேயே சாக வேண்டியது தான் ரைட்டா அதனால் வந்து இது சரியான முறையில் பயன்படுத்திக்கிறது உங்கள் கையில் தான் இருக்குது இதெல்லாம் பண்ணுறது செலவே கிடையாது உடனே கால் பண்ணுங்கள் மெட்டீரியலுக்கு வந்து இன்னும் சொல்லுங்கள் சென்டருக்கு நம்பர் அட்ரஸ் கொடுத்துருங்க வந்து ஜாயின் பண்ணுறோம் ஜாயின் பண்ணுங்கள் எப்படியாவது நம்ம வேலை வாங்கணும் நான் சொல்கிறபடி நீ கேட்டால் வேலை வாங்கலாம் வேறு எதுவுமே கிடையாது கணேசன் நம்புங்க கணேஷாரை நம்புங்க நான் கடவுள் நம்புகிறேன் ரெண்டு தான் இந்த ரெண்டு விஷயம் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கொண்டு போவோம் இதை விட்டுட்டு நீங்கள் வந்து தேவலாமோ வந்து போகலாமா வேணாமா படிக்கலாமா மெட்டீரியல் வாங்கலாமான்னு வச்சு வச்சுங்க அந்த நீங்கள் யோசிக்கிற டைமில் ஒருத்தர் வேலை வாங்கிட்டு போடுவோம் அவ்வளோதான் தெளிவாக சொல்கிறாங்க ஸோ கடைசி வரைக்கும் இப்படியே முயற்சி பண்ணிட்டு இருந்து கடைசி வரைக்கும் வாழ்க்கை ஒரு கிணத்து தொழிலாட்டு இருந்து ஏன்டா வாழ்ந்து தெரியாமல் போகிறதோட இவன் மாந்தாண்டா சாய்ச்சாண்டா அப்படின்ற போல இருக்கணும் ரைட்டா அதில் மட்டும் நல்லா தெளிவாக வச்சுக்க ரைட் ஸோ ஏன் சொல்ல வரேன்னா இன்றைக்கி பார்க்கும்போது அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப என்னடா எல்லாமே டீச்சர்ஸ் முடிச்சுங்க எம்எஸ்சி பேடு எம்ஃபில் பீடு சொல்கிறாங்க என்ன இப்படி போய் நிற்கிறாங்க போய் கியூவில் நின்று நின்று சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துக்கிட்டு கட்சி வெளியே போனான் எதுக்கு ஒரு வாரம் கஷ்டப்படுறது அந்த ஒரு வாரம் எடுத்து ஒரு சப்ஜெக்ட் ஒரு யூனிட் முடிச்சிருக்கலாம் பாருங்கள் நீங்களோட டீச்சர்ஸோட நிலம் எப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் சார் அதுக்கே நீங்கள் முக்கியத்துவம் கொடுக்காம படிப்பில் முக்கியத்துவம் கொடுக்குற வேலை பாருங்க சரி ரைட் சிக்ஸ்த் ஒன் சிக்ஸ்த் ஒன்றுன்றதுனா இந்த சம் ஆஃப் இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸ்டேட்மெண்ட் தி சம் ஆஃப் இது நம்மளோட மெட்டீரியல் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் மெட்டீரியலு இண்டிபெண்டன்ட் ரைட்டா இந்த சம் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ட் சை ஸ்கொயர் சம்பவம் இண்டிபெண்ட் சை ஸ்கொயர் வேரியேட் வேரியேட்ஸ் இஸ் எதில் வேரியேட் எடுத்துன்னா சை ஸ்கொயர் வேரியேட் அதாவது ரெண்டு இதை வந்து சம் பண்ணால் திரும்பி என்ன தான் வரும் சை ஸ்கொயரோட தான் வரும் ரைட்டா அது வந்து வேலையும் மாறாது ஏன்னே பார்த்துருக்கோம் பைனாமில் ரெண்டு பைனாமில் ஆட் பண்ணால் தான் வரும் பைனாமில் தான் வரும் ரெண்டு பாய்சன் ஆட் பண்ணால் பாய்சான் தான் வரும் ரைட்டா அதே போல தான் இது த சம் ஆஃப் இண்டிபெண்ட் சை ஸ்கொயர் வெரைட்டி இஸ் ஆல்சோ அந்த சை ஸ்கொயர் வெரைட்டி இது இம்பார்ட்டன் இது ஒரு டி பிஜிடிஆர் பிள்ளை கேட்ட கொஷின்ஸ் ரைட்டா ஸோ இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி படிச்சுங்க எல்லாமே நம்ம வெட்டி எழுதி போட முடியாது ஸோ முக்கிய முக்கியமானது மட்டும் தான் கொடுக்க முடியும் அதனால் இது எல்லாமே முக்கியமானது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அது அது கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன் இது படிங்க ரைட்டா சரி அடுத்து எம்ஜிஎஃப் எம்ஜிஎஃப் பொறுத்த மட்டும் இல்லைனா எம்எக்ஸ் ஆஃப் டின்னு சொல்லுவோமா எம்எக்ஸ் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் டூ டி இன்ட்டு மைனஸ் என் பை டூ ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமானது மாலஸ் ஆஃப் டி வந்து லெஸ் ஒன் ஒன் பை டூ இது எம்ஜிஎஃப் அடுத்து என்ன சொல்லலாம் சிஜிஎஃப் சொல்லலாமா சிஜிஎஃப் என்ன அது குல டிஜினரிங் ஃபங்க்ஷன் ரைட்டா இப்போ கேஎக்ஸ் ஆஃப் டி என்ன வரும் சொன்னேன் அப்படியே லாக் எடுக்கணும் லாக் எடுத்தால் மைனஸ் என் பை டூ இன்ட்ரல் ஆகுது லாகு ஒன் மைனஸ் டூ டி அது என்ன மாலஸ் ஆஃப் டி இங்கே லெசன் ஒன் பை டூ இங்கே லெசன்னு ஒன்று ஏன்னா ஒன்றுக்கு கொடுத்தனா ஒன்று ஒருத்தனா ஒன்று கொடுத்தா ஜீரோ இன்ட் எனி திங் ஜீரோ ஆகிடும் ஒன்று கொடுத்தா டூ இன்ட் ஒன் டூ லெசன் ஒன்றுனா நைட்டி கொடுத்தா பாசிட்டிவ் வேல்யூ வரும் ரைட்டா ஸோ அதெல்லாம் தேவையில் உங்களுக்கு இந்த தொழும்போது லெசன் ஒன்று அதோடய கண்டிஷன் கேட்டால் லெசன் ஒன்று மட்டும் தெரிஞ்சுங்க ஆராய்ச்சிலாம் பண்ண தேவையில்ல சரி அடுத்தது ரொம்ப நைன்த் வந்து கேர்சி ஃபங்க்ஷன் அதுவும் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் கேர்சி ஃபங்க்ஷன் தான் பண்ணோம் டீக்கு பதில் ஐடி கொடுக்கணும் அப்போ கியூஎக்ஸ் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு இங்கே ஒன் மைனஸு இந்த டி பல ஐ டூ டி மைனஸ் என் பை டூ ரைட்டா அடுத்து என்னது டன்னு பிஜிஎஃப் பிஜிஎஃப் என்ன அது ப்ராபிலிட்டி ஜெனரேட்டிவ் ஃபங்க்ஷன் அதுக்கு என்ன வரும் பிஆர் எஸ் எஸ் ஈக்குவல் டுனா வரும் சொன்ன யாருக்கு என்ன இருக்கா இ பர் டி ஈக்குவல் டு எஸ்ஸு ரைட்டா அப்போ டி ஈக்குவல் ஆ எக்ஸ் நல்லா நல்லா நாபம் வச்சுருக்கணும் ஸோ பார்த்துங்க அப்போ ஒன் மைனஸ் டூ லாக் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் என் பை டூ ரைட்டா ஸோ ஒரு பத்து ஃபார்மில் எழுதி போட்டிருக்கோம் அந்த பத்து ஃபார்மில் என்ன பண்ணுவோம் ஃபிங்கர் டிப்ஸில் இருக்கணும் திரும்பி திரும்பி படிச்சு பாருங்கள் இன்னொரு இருபது ஃபார்மில் இருக்குது மொத்தம் இல்லை இன்னொரு பத்து ஃபார்மில் அப்புறம் எழுதி போடுவோம் ஸோ அந்த பத்து ஃபார்மில் என்ன பண்ணணும் தரவை வச்சுக்கணும் எப்பவுமே திரும்பி திரும்பி ஒரு பத்து வாட்டி கூட எழுதி பாருங்கள் தப்பு கிடையாது இந்த சை ஸ்கொயர் இல்லை சி ஸ்கொயர் எப்படினா படிக்கலாம் இது என்னென்னா நிறைய பேர் அவங்க வித்தியாசமாக படிப்பாங்க இது இந்த எக்ஸசைஸே இம்பார்ட்டன் போன வேலை ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷனே இம்பார்ட்டன்
அதனால் நிறைய வாய்ப்புகள் நம்மளுக்கு கொடுக்குறோம் போது கடவுள் கொடுப்பான் சில விஷயம் நம்ம எதிர்பார்க்காம அந்த வேறு அந்த எதிர்பார்க்காம கொடுக்குற விஷயத்தை நம்ம சரியாக பயன்படுத்திக்கணும் அப்புறம் வந்து கடவுளை போய் குறை சொல்லிட்டு நீங்கள் கொடுக்கலையே கொடுக்கலையா நம்ம தான் முட்டால் அதனால் ஸோ இது யூடியூப்பில் கொடுத்துருக்க கூட கணேஷ் மேக்ஸ் அகாடமி போடுறாங்க அதை நான் பயன்படுத்திக்கணும் ஸோ அவர்கிட்ட கொடுத்த மெட்டீரியல் எவ்வளோ செலவு பண்ணுறோம் மெட்டீரியல் வாங்கி படிப்போம் அவர்கிட்ட டவுட் கேட்போம் மார்க் எடுக்கிறதுன்னா வழி பார்ப்போம் நிறைய மாடல் டெஸ்ட் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் தான் ஆர்வம் இல்லைண்ணா ஆர்வம் மற்றெல்லாம் நம்ம தேவையில்லாத இதெல்லாம் வெட்டி எதாவது வீண்டு கதை பேசிட்டு இருப்போம் ஆனால் படிப்பது நம்ம வாழ்க்கைக்கு எது தேவையோ அதை வந்து சரியான உரிமையில் நம்மளுக்கு ஒரு ஆறு மாதம் கஷ்டப்பட தேராக இருந்தால் மீதி இருக்கிற முப்பது வருஷம் நாற்பது வருஷம் வாழ்க்கை நல்லாயிருக்கும் இல்லை நம்ம இந்த வாட்டி விட்டுட்டோம்னா மீதி முப்பது வருஷம் நம்ம என்ன பண்ணோம் ஒருத்தவன் வாழ்க்கைக்கு நம்ம அடிமையாக இருக்கணும் திரும்பி திரும்பி சொல்கிறேன் அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை நம்ம வாழ்கிறது வேஸ்ட்டு அதனால் இந்த வாட்டி டிஆர்பியில் பாஸ் பண்ணணும் பாஸ் பண்ணணும் பாஸ் பண்ணணும் இதை மட்டும் தெளிவாக வச்சுக்கி இதை மனசில் பதிவு வச்சுக்கின்னு அதுக்கான செயல்பாடு இறங்குங்க ஆட்டோமிக்காக நம்மளுக்கு கையில் கவர்மெண்ட் வேலை கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ இன